ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபீல் த ஜாய் ஆஃப் பீஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா பிரச்சனைகளை அகற்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பிரச்சனைகளை அகற்றதுக்கு நம்ம எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப சுருக்கமா மூணு மூணு பாயிண்ட்ல பாக்கலாம் ஏசு இந்த உலகத்துல வாழும் போது பிரச்சனைகளை அகற்றதுக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்தது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எவனாவது இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று தன் இறுதியத்தில் சந்தேகப்படாமல் சொன்னால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருக்கிற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு மலை தாங்க அந்த மலை என்னன்னு பாக்கலாம் அது வியாதியா இருக்கலாம் அது பயமா இருக்கலாம் இல்ல அது தேவைகளா இருக்கலாம் இவைகளை பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையின் பாதையில போட்டு நம்மள வாழ்க்கையில முன்னேற விடாம நம்மளுக்கு தடைகள் இடைஞ்சல்களை உண்டாக்குறான் ஆனா இது நம்ம வாழ்க்கையின் பாதையில இருந்து அகலணும்னு ஏசு முழுமையா அவர் விரும்புகிறாரு மலைகளை நம் வாழ்க்கையின் பாதையில இருந்து நம் வாயின் வார்த்தையினால நம்ம அகற்ற வேண்டும் என்று ஏசு கற்பித்தார் இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனைனா என்ன அதை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து அகற்றினாதான் நம்ம முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாயிருக்கும் அதுதான் ஆண்டவரும் விரும்புகிறாரு அதுக்கு நமக்கு என்ன கற்பித்திருக்கிறாரோ நமக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சாச்சு இதை எப்படி நம்ம செயல்படுத்துறது இதை செயல்படுத்துறதுக்கு நம்ம எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்யணும் முதலாவது நம்ம எதை செய்யக்கூடாதுன்னு பாக்கலாம் பாயிண்ட் பிரச்சனையை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது ரெண்டாவது பிரச்சனை பெருசாயிட்டே இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல கூடாது மூன்றாவது ஏசு ஏன் இந்த பிரச்சனையை இன்னும் தீர்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை குறை சொல்ல கூடாது இந்த மூணு விஷயமும் நம்ம மிகவும் கவனமாக இருக்கணும் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் பிரச்சனையை பத்தி பேசக்கூடாது பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாயிட்டே இருக்குன்னு பேசக்கூடாது ஏசு ஏன் இந்த பிரச்சனையை இன்னும் தீர்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறை சொல்லக்கூடாது பிரச்சனைகளை நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து அகற்றதுக்கு இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்ங்கறத பாக்கலாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பிரச்சனை நீங்கும்படி கட்டளை இடுங்கள் ஆர்டர் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நம்ம ஆர்டர் குடுக்கணும் சொன்னபடியே ஆகும் என்று ஏசு கூறுகிறார் அந்த தீர்க்க தரிசி பேசினால் அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நீங்க பேசினால் அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு ஏசு கூறினார் அவர் அப்படிதான் சொல்றார் அவர் அப்படிதான் போதித்திருக்கிறார் நமக்கு சரி இப்ப வரலாம் கன்க்ளூஷனுக்கு என்ன பேச போறீங்க என்ன பேசணும் அப்படின்னு பாக்கலாமா பிரச்சனைக்கு பதில பேசுங்க வேதம் எல்லா பதில்களையும் அடங்கிய ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுங்க தேவன் எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவர் ஒரு பதிலாக இருக்கிறார் பார்த்து எடுத்து நீங்க பேசும் போது உங்க பாதையில் இருக்கிற மலை போல இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் புரட்டி தள்ளி நீங்க முன்னேறுங்க கன்க்ளூஷன்ல பைபிள்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் புரியறதுக்கு ஏசு வந்து கலிலேய கடலின் அக்கறைக்கு போறதுக்காக அவர் பிளான் பண்ணி திட்டம் போட்டு சீஷர்கள் கூட அவர் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அவர் பயணம் செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பலத்த சுழல் காற்று வந்து வீச ஆரம்பித்தது அந்த சுழல் காட்டுல அலைகள் வந்து மிகவும் உயர்வாக எலும்பினது அந்த அலைகள் எவ்வளவு உயர்வாக எலும்பிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த படகு வந்து அமிழ தக்கதாக கடலுக்குள்ளால மிகவும் ஆழத்துக்கு அமில தகுதவாறு ஒரு நிலைமைக்கு சென்றது அக்ஷர்கள் இதை பார்த்துட்டு நிலை குலைந்து போயிட்டாங்க ஆனா ஏசு என்ன பண்ணார் அந்த இடத்துல எலும்பி நின்று கடலை பார்த்து அவர் சொன்னது அமைதலா இரு அப்படின்னு மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று இத பார்த்துட்டு நிலை குலைந்து போயிட்டாங்க ஆனா ஏசு என்ன பண்ணார் அந்த இடத்துல எலும்பி நின்று கடலை பார்த்து அவர் சொன்னது அமைதலா இரு அப்படின்னு மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று வாழ்க்கையில கூட கொந்தளிப்புகளை தேவன் வந்து விரும்பவே இல்லைங்க கொந்தளிப்புகளுக்கு தேவன் காரணரும் கிடையவே கிடையாது பிசாசு தான் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் ஹாப்பியா பீஸ்ஃபுல்லா வாழ்றது உங்களை குறித்த தேவனுடைய திட்டமா இருக்கிறது நீங்க சுழல் காற்று உங்க வாழ்க்கையில வீசும் போது தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து நீங்க பேசி காற்று வந்து நீங்க அகற்றுவதுதான் தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது வந்து வாயில தேவனுடைய வார்த்தையை வைக்கவில்லை அதனால அவங்களால ஜெயத்தை காண முடியல ஆனா ஏசு என்ன பண்ணார் அதே 
பிரச்சனையை தான் எதிர்கொண்டாரு ஆனா அவர் அவர் வாயினால என்ன பண்ணார்னா தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு அவர் அதட்டினார் அவர் அதட்டும் போது காற்று வந்து அமைதல் ஆயிட்டு அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு அந்த இடத்துல ஜெயத்தை கண்டுகொள்வதற்கு முடிஞ்சது சூழ்நிலைக்கு மேலாக எழுந்தார் அவர் சூழ்நிலைக்கு கீழாக இருக்கவில்லை அவர் சூழ்நிலையில இருந்து எழும்பி நின்று அவர் செயல்பட ஆரம்பிச்சார் ஆனா சீஷர்கள் என்ன பண்ணாங்க அதே சூழ்நிலையில அத பார்த்து பயந்து பதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சூழ்நிலைக்கு கீழாக அவங்க பதுங்கினது தான் அவங்களுடைய தோல்விக்கு காரணம் சோ அப்ப நம்ம ஏசு போல இருக்க போறோமா இல்ல அந்த சீஷர்கள் போல இருக்க போறோமா முடிவு பண்ணுவோமா கீழே உள்ள இந்த சீற்றத்தை மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த போல பல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பிசாசுகள் வியாதிகள் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள்ல தேவன் வந்து வார்த்தை மூலமா அவர் ஜெயத்தை பெற்று கொண்டார் அதே தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு வேதத்துல இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இதை செயல்படுத்தும் போது நிச்சயமாக நம்ம மலை போல இருக்கிற பிரச்சனையை எல்லாம் வாயின் வார்த்தை நல்ல பேசி அகற்றுவதுதான் தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது நம்மளும் அதுதாங்க விரும்புறோம் எத்தனை நாள் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த பிரச்சனை இன்னும் ஆண்டவ தீர்க்கல அவரை குறை சொல்லிட்டு இருக்க போறீங்க நீங்க ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு மாதிரியா அவர் இந்த பூமியில வந்து வாழ்ந்து காட்டிட்டாரு இப்ப செயல்பட வேண்டியது நம்ம தான் நம்ம தான் அவர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் சோ அவர் எப்படி பூமியில வாழும் போது செயல்பட்டாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம்னா செயல்பட போறோம் சோ ஆர் யூ ரெடி டு செயல்படுறதுக்கு சோ கண்டினியூ பண்ணுங்க கீப் வாட்சிங் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் And uh, subscribe பண்ணாதவங்க please subscribe பண்ணிட்டு watch பண்ணுங்க uh, Keep supporting. See you in the next video. Until then, bye from Feel the Joy of Peace channel. God bless you all.